Hello students. Now we in the video. Let's talk about the class 9th chapter 8. That is the new NCRT syllabus. Quarter letters in the chapter. Let's talk about question number 3. That is the new book. Question number 3. If you have a old book in school, you can see question number 5, 6, 7. Check the question. So, question number 3 is diagonal AC of a parallelogram. AC of a parallelogram. ABCD bisects A. ABCD bisects A. Bisects A. Bisects A. Sari Savamana angle la pirikira then arto. Chiringla, mother or parallelogram potagla. Idure parallelogram. Idle, id a null pint kurchkunga, a b c d. In the a b c d bisects the angle a. Ida a would a angle. In the a would a angle bisects na equal a piriki then arto. Pitagla, in the angle end up under the equal a. In the angle, we could have cherry. So, this is alternate angle. So, this is alternate angle. That is the equal angle. So, alternate angle, linear pair angle, lines and angles. So, that is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. Now, this is the same thing. It bisects angle C also. This is the equal angle. Angle C is equal to cut. Now, what do you do parallelogram? You can give the introduction part of the properties. What do you say? This angle is 90 degrees, this angle is 90 degrees, this angle is 90 degrees, this angle is 90 degrees. This is parallelogram. Opposite sides are equal. This is the same. You can say that the two angles are the same. This two angles are the same. Right? The bisects are the diagonal values. A, C, B, D. What is the equal? Right? This is the parallelogram properties. Now, if you have an equal or value angle, if you have an A, it will be automatically what it is. Do you have an A? Do you have an A? Do you have an A? Okay. Now, what is the proof? A, B, C, D is a rhombus. Do you have a rhombus? What is the rhombus? It is in 90 degrees. What is the rhombus? 90 degree இருக்கு குடாது வரக்குடிய angles அது மட்டு என்னான்றது நம்ம check பண்ணும் by using CPCTல use பண்ணப் போரும் CPCT நான் என்ன CPCT நான் என்ன சொல்லும் நேத்து congruent angles சிரிங்களா congruent means angles are equal சிரிங்களா so CPCT congruent part of congruent triangle அது இங்க அவுத்தில் வைச்சுக்கும் என்ன formula என்ன rule அப்படின்றுது congruent part of congruent triangle என்னான்றுது பாதுக்கும் சிரிங்களா So, now we can go to the answer. So, what do you say in the answer? Give one given. What is given? A, B, C, D. This is a parallelogram. This is a parallelogram. This is a parallelogram. What do you say in the answer? A, C is bisector. A, C is Bisector of angle A. நம்ம் தேரிட்டிக்கலாம் எடுதுவும். தேரிட்டிக்கலாம் எடுதுவும். Given to prove that. இது நின்று கண்டாப் பொட்டுக்கும். செரிங்களா. AC is bisector. நான் என்ன அர்த்தும். Angle DAC equal to angle DBAC. இங்கு பருங்க. Angle BAC equal to angle BAD. செரிங்களா. DAC. DAO. CO. Next to BAO. என்ன இது bisector தார் என்ன என்ன அது பிரியிது. So, அதுனால் அது ரண்டும் equal. Next. இப்போ, A, B, C, D இன்றுது என்ன சொல்லிருக்காங்க? Is a parallelogram. அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. அப்போ, அது உன்ன diagonal part equal அருக்குமா? So, A, B, அதது opposite angles are equal. A, B equal to C, D and B, C equal to A, D. இந்த ரண்டு சைடும் equal அருக்கும். இதைப் பிராப்பட்டிஸ் நம்ம் எழுதியாத்து இப்பட் to prove to prove என்ன பண்ணப் போரும் to prove AC bisects angle C இப்பு இந்த AC இன்றுது இந்த angle C என்னாது bisect பண்ணது அப்படின்னு சொல்லப் போரும் பிரைட்டங்கள் bisect பண்ணது சொல்லப் போரும் சோ அதுக்கு என்ன triangle எடுக்கப் புரிங்க ADC என்ன இத்தனாம் அம்மல் angle இருக்கு ADC 
ஏ பிசியும் எடுக்க போகிறேன் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி அண்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சரிங்களா இதில் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் சொன்னீங்கன்னா டிஏசியும் சரிங்களா பிசிஏவும் பிசிஏவும் என்ன ஆயிரும் அல்டர்னேட் ஆங்கிள் ஆயிருமா அது ரெண்டும் என்ன ஆயிரும் அல்டர்னேட் ஆங்கிள் ஆயிருமா ஸோ என்ன வந்துடும் அப்போ ஆன்சர் ஆங்கிள் நம்பர் ஒன் ஆங்கிள் டிஏசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிசிஏ எதனால ரீசன் எழுதணும் அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் என்ன போடுவீங்க அல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் நம்பர் டூ ரெண்டாவது என்ன இருக்கு பாருங்க இன்னொரு அல்டர்னேட் ஆங்கிள் என்ன இருக்கு பிஏசி ஈக்குவல் டு ஏசிடி இருக்கா பிஏசி ஈக்குவல் டு ஏசிடி இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் என்னோட சிஏ தான் நம்ம பிரிக்க போறோம் சரிங்களா ஸோ என்ன எழுதிங்க ரெண்டாவது ஒண்ணு ஆங்கிள் பிஏசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏசிடி இது ரெண்டும் என்ன ஆங்கிள் அல்டர்னேட் ஆங்கிள் சரிங்களா இது முடிஞ்சு இப்போ ரெண்டு வந்துருச்சு இப்போ கிவனில் பாருங்க கிவனில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஆல்ரெடி இங்கே பாருங்க டிஏசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஏசி கொடுத்துருக்காங்களா இதில் பிஏசி பலாக போட்டுலாம் போட்டுலாம் ஏசிடி போடலாமா பிஏசி பலா ஏசிடி இதுக்கு பலாக பிசிஏ போட்டுலாமா ஸோ இப்போ என்ன வந்துடும் இந்த ஆங்கிள் நம்ம எடுத்திருக்க ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி இஸ் கான்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அதாவது என்னன்னா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் பிசிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிசிஏ இப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் சென்டர் ஆங்கிள் என்ன சிசி வந்துச்சா அப்போ சிஏ நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் எப்படி பிரிச்சோம் பை கான்குரன்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன்ட் ட்ரையாங்கிள் சிபிசிடி சரிங்களா ஸோ தென் ஏசி இஸ் பைசெக்டார் ஆஃப் சி ஏசி இஸ் பைசெக்டார் ஆஃப் சி இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்குரிய ப்ரூஃப் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு புரியுதா சரி இப்போ செகண்ட்க்குரிய ப்ரூஃப் போயிடலாமா ஸோ செகண்ட்க்குரிய ப்ரூஃப் இப்போ நம்பர் டூ செகண்டில் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஏபிசிடி இஸ் ஏ ரோம்பஸ் ஏபிசிடி இஸ் ஏ ரோம்பஸ் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கும் சேம் அதே ஆங்கிள் இதுக்கப்புறம் ஏபிசியும் ஏடிசியும் ஏபிசி ஏடிசி ஏன் இந்த ஏஐ மையப்படுத்தி எடுக்கிறோம் இதுதான் பைசெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏஐ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆங்கிள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இது ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏடிசிக்கு கான்குரன்ட்டுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ ஏடிசி கான்குரன்னா பிசிசிடி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குமா சரிங்களா அப்போ பிசி ஈக்குவல் டு சிடி எதனால பை சிபிசிடி அதாவது கான்குரன்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன்ட் ட்ரையாங்கிள் அப்ப இது இந்த சைட் ஆங்கிள் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குமா அதாவது ஏபியும் சிடியும் ஈக்குவலா இருக்குமா இது ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் ஏபி சிடி இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சரிங்களா ஆஸ் நீங்க ரீசன் எழுதணும் ஏபிசிடி இஸ்ய பேரலோகிராம் பேரலோகிராம்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரைட் முடிஞ்சு Therefore, AB equal to BC equal to CD equal to AD. CD எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் BC எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் AD க்கு ஈக்குவலா இருக்குமா BC எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் AD. ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஸோ தென் இப்போ நாலுமே என்ன ஆகிப்போச்சு ஈக்குவல் ஆகிப்போச்சா தென் ஏபிசிடி இஸ் ஏ ரோம்பஸ் ஏபிசிடி இஸ் ஏ ரோம்பஸ் அப்படின்னு முடிக்க போகிறோம் கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பாக்குறப்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா டோன்ட் டொரி முதல்ல கவலைப்படாதீங்க பொறுமையாக உட்காந்து முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டை முதல்ல பாருங்க இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டில் உங்களுக்கு ஆங்கிள்ஸ் லீனியர் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ்ல லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதை வச்சுட்டு முதல்ல கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்றது உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனாலே எல்லாம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ டோன்ட் வரி ஒரு ஒன்று வாடி ரெண்டு வாடி பாருங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன ஆங்கிள் எடுத்திருக்கேன் எதனால் எடுத்துருக்கோன்றது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ